नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विदूरिया में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ राइस के पार्ट टू में आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है एट तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट वन में हमने बात की थी थोड़े फंगल डिजीज के बारे में कि फंगल डिजीज ऑफ राइस आप ये वीडियो यहाँ पे आपकी राइट साइड पर आई बटन दिख रहा होगा आई बटन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में तो कौन कौन से डिजीज है राइस में बैक्टीरियल के थ्रू तो एक है बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट उसका कौजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास और एक है राइस टंग्रो डिजीज दूसरा है राइस ग्रासिस्टेंट वायरस बाद में है राइस येलो डार्क डिजीज और ये एक न्यूट्रियल डेफिशिएंसी राइस में देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कि खारिया डिजीज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी और एक डिजीज है राइस रेग स्टंट डिजीज और एक फंगल डिजीज है उडबट्टा डिजीज एंड स्टिक बन डिजीज तो ये दोस्तों कुछ डिजीज है आज हम देखने वाले हैं तो बात करते हैं राइस बैक्टीरियल लिफ्ट डाइट के बारे में उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास ओराइजी पेथोवा ओराइजी अब ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करता है ये इन्फेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ फेडिंग और इट अकर आल्सो ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज कि सीडलिंग स्टेज में भी ये बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है कि येलो सर्कुलर स्पॉट एंड दी एट द मार्जिन तो बैक्टीरियल डिजीज होने से क्या होगा कि इट्स लीड टू ड्राइंग और फोलियज की हमें क्या देखने को मिलेगा कि ड्राइंग होता हुआ देखने को मिलेगा और हम इस सिम्टम्स को क्या बोलते हैं कि कृषक सिम्टम्स बोलते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हम उस सिम्टम्स को क्या बोलते हैं कि कृषक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड येलो बैक्टेरियल उज आर अपियर ऑन दी सरफेस ऑफ लेशियन अब यहाँ पे दोस्तों बैक्टेरियल उज जब भी यहाँ पे जो कोई ऊस देखने को मिलता है जो ऊस देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है 99 परसेंट कोई भी क्रॉप हो वहां पे जो ऊस देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है कि बैक्टीरियल डिजीज के और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम्स थे बैक्टेरियल लिफ ब्लाइट के तो ये है कुछ सिम्टम्स बैक्टेरियल लिफ ब्लाइट के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे कि कृषक सिम्टम्स बोलेंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पैथोजन यानी कि हमारा बैक्टीरियल डिजीज का पैथोजन क्या है कि जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवा ओराइजी तो ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड रोड सेफ बैक्टीरिया है विद दी मोनोट्राइकस पोलार फ्लेजेलम अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोस्तों एक साइड पे ही फ्लेजेला है हम उसको क्या बोलेंगे कि मोनोट्राइकस अभी बेस्ड ऑन फ्लेजेला हम डिवाइड कर सकते हैं इस बैक्टेरिया को डिफरेंट टाइप में कौन कौन से टाइप में एक है मोनोट्राइकस यानी कि पोलो पोलाट्राइकस उसमें क्या होता है कि एक सिंगल फ्लेजेला होती है वन पोल पे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मोनोट्राइकस एक है एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस मींस दी वन फ्लेजेला ऑन बोथ साइड फ्लेजेला आर बोथ साइड ऑन बोथ पोलर एंड हम उसको क्या बोलेंगे कि एम्फीट्राइकस बोलेंगे बाद में है एक लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस मीन्स दी टॉफ्ट ऑफ फ्लेजेला एट वन पोलर एंड यहाँ पे काफी सारी पोलर यहाँ पे काफी सारी फ्लेजेल आपको कहां पे देखने को मिलेगी कि एक पोल पे देखने को मिलेगी हम उसको क्या बोलेंगे कि लोफोट्राइकस बोलेंगे एक है एम्फी लोफोट्राइकस उसका मीनिंग क्या होता है कि टफ टॉफ फ्लेजेला ऑन दी बोथ एंड आप देख सकते हैं कि बोथ पोलर एंड में टफ टॉफ फ्लेजेला की फ्लेजेला का बंच आपको देखने को मिलेगा हम उसको क्या बोलते हैं कि एम्फी पोलोट्राइकस और लास्ट में है पेरीट्राइकस पेरीट्राइकस मीन्स पेरीट्राइकस मीन्स की जो फ्लेजेला होती है वो क्या होती है कि ऑल ओवर दी बॉडी ऑल ओवर बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लेजेला देखने को मिलते हैं अटैच होती हुई तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम है पेरिट्राइकस का तो ये कुछ टाइप ऑफ फ्लेजेला अरेजमेंट था बैक्टीरिया में तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है अब इस डिजीज की दर्स्ट एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है कि क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ सिग्लिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अब ये दोस्तों ये क्लिपिंग ऑफ टीप ऑफ सीडलिंग है एट द ट्रांसप्लांटिंग ये एक बेनिफिशियल एक और एक मैनेजमेंट भी है और एक यहाँ पे क्या है कि ससेप्टेबल कंडीशन भी है मैनेजमेंट किस लिए जो राइस टेम्बोरर कि राइस की एक पेस्ट है मेन मोनोफेगस पेस्ट है कि राइस टेम्बोरर कि वो कहाँ पे एग ले करती है उसके एग कहाँ पे होते हैं कि राइस की जो लीफ होता है उसकी टीप ऊपर होता है और राइस टेम्बोर का एक मैनेजमेंट है कि क्लिपिंग ऑफ टीप एट द ट्रांसप्लांटिंग 
लेकिन जब हम क्लिपिंग करेंगे तो क्या होगा कि उसमें मिकेनिकल डैमेज होगा और ये मिकेनिकल डैमेज फेवर करेगा कि आगे की जो बैक्टीरियल डिजीज है और फंगल डिजीज है उसको कॉज करेगा ये मिकेनिकल डैमेज तो ये एक फेवरेबल कंडीशन थी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में क्लिपिंग ऑफ टिफ एट दाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग बाद में और कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन हैवी रेन हैवी ड्यू फ्लडिंग डीप इरीगेशन सीवियर विंड एंड एक्सेसिव नाइट्रोजन डोज और टॉप ड्रेसिंग में जब हम नाइट्रोजन डोज ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं तो इट इज अ फेवरेबल टू बैक्टीरियल डिजीज एंड फंगल डिजीज तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन थी अब यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज का मैनेजमेंट क्या है तो बर्न ऑफ दिस टबल हमें यहाँ पे सेनिटाइज रखना है पूरे का पूरा फील्ड को एंड ऑप्टिमाइज ऑप्टिम यूज ऑफ दर्टिलाइजर डोज Avoid the clipping of teeth at the rise of transplanting. Avoid the flood condition. Remove the weed host. Grow resistant variety. अब यहाँ पे resistant variety और tolerance variety का difference मैंने कल आपको बताया था. Spraying of streptomycin sulfate tetracycline with combination of the copper oxychloride. यहाँ पे एक copper oxychloride fungicide का नाम दिया है. यहाँ पे copper oxychloride है. वो act as a fungicide और bactericide दो. दोनों के कंट्रोल में हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि सीओसी का यूज कर सकते हैं तो ये दोस्तों कुछ मैनेजमेंट था राइस के बैक्टीरियल लिफ्ट ब्लाइट के बारे में अब हम बात करते हैं राइस टंगरो डिजीज के बारे में तो दोस्तों ये एक ये एक डिजीज है वायरल डिजीज है और वो दो वायरस से फैला जा सकता है एक है आरटीबीवी और एक है आर उनका नाम है राइस टंगरो बेसिलीफॉर्म वायरस उसको क्या बोलते हैं कि आर बोलते हैं और एक है आर यानी कि राइस टंगरो स्पेरिकल वायरस तो ये दो नाम है आरटीबीवी और आरटीएसवी अब यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वायरस का इन्फेक्शन कहां पे होगा कि नर्सरी नर्सरी में भी हो सकता है और मेन फील्ड में भी मेन फील्ड में भी हो सकता है अब वायरस इन्फेक्शन इन्फेक्शन करेगा तो क्या होगा कि प्लांट स्टंटेड हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि येल्लो एंड ऑरेंज डिसकलरेशन एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑरेंज येलो कलर के आपको रस्टी स्पॉट देखने को मिलेंगे और आपको प्लांट मॉटलिंग होता हुआ देखने को मिलेगा और क्लोरोसिस होगा एंड द टिलरिंग इज प्रोड्यूस विद द पुअर रूट सिस्टम और आपकी जो रूट सिस्टम है वो क्या हो जाएगी कि पुअर हो जाएगी तो ये कुछ सिम्टम थे राइस टंगरो डिजीज के बारे में यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये सिम्टम्स है राइस टंगरो डिजीज के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो येल्लो रस्टी स्पॉट आपको दिख रहा है और येल्लोइंग होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस और ये पूरे का पूरा फील्ड का फोटो है टंगरो डिजीज का तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैथोजन यानी कि वायरल डिजीज तो यहाँ पे जो ये टंगरो डिजीज है उसमें दो टाइप के दो टाइप के वायरस है एक है आरटीबीवी एंड एक है आरटीएसवी दिस टू मोर्फोलॉजिकल अनरिलेटेड वायरस प्रेजेंट इन दी फ्लोयम सेल अब यहाँ पे एक होता है प्लांट में फ्लोयम और एक होता है जाइलम यहाँ पे जो जाइलम है तो जाइलम का यूज क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी वॉटर वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम क्या यूज करते हैं कि जाइलम सेल यूज करते हैं और एक होते हैं कि प्लोयम सेल प्लोयम सेल का हम कहाँ पे यूज करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मटेरियल हम उसको क्या तो उसमें क्या यूज करते हैं कि हम फ्लोयम सेल यूज करते हैं तो यहाँ पे राइस के दो वायरस है एक है राइस टंगरो बेसिलीफॉर्म वायरस यानी कि आर एंड दिस इज अ बेसिलीफॉर्म कैप्सिड इज इट इज अ सर्क्यूलर डीएनए जो आर है वो क्या है कि सर्क्यूलर डीएनए और जो ये राइस टंगरो स्पेरिकल वायरस है आर वो क्या है कि एस एस है तो ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस है उसमें आपको डीएनए और आरएनए दोनों देखने को मिलेगा डीएस डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में देखने को मिलेगा कि आरटीबीवी में देखने को मिलेगा और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको कहां पे देखने को मिलेगा कि आरटीएसवी में देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये कुछ बात थी इस पैथोजन की खासियत के बारे में अब हम देखते हैं कि डिजिज साइकिल तो डिजिज साइकिल मेनली इट इज ट्रांसमिट बाई दी वैक्टर और इसका वैक्टर क्या है कि ग्रीन लीफ ऑपर उसका वैक्टर है और ग्रीन ग्रीन लीफ ऑपर यानी कि नेफोटेक्टिक्स वायरस तो ये वायरस कैसे फैलेगा कैसे ट्रांसमिट होगा कि इट इज अ ट्रांसमिट बाय द मेनली वेक्टर ग्रीन लीफ ऑपर रटन फ्रॉम इन्फेक्टेड राइस टबल इट इज सीवीआर इज अ रिजर्वियर ऑफ द वायरस की रटन क्रॉप है इट इज अ रिजर्वियर ऑफ दिस वायरस एंड दिस डिज इंसिडेंस इज डिपेंड ऑन द राइस कल्टीवार टाइम ऑफ प्लांटिंग टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ वैक्टर एंड फेवरेबल कंडीशन तो ये कुछ कंडीशन थी वो फेवरेबल करती है कि इस राइस टंगरो वायरस की तो उसका मैनेजमेंट क्या है तो दोस्तों राइस टंगरो वायरस यानी कि वायरस का कोई मैनेजमेंट नहीं होता हम उसको मैनेज कर सकते हैं कंट्रोल बाय दी वेक्टर वेक्टर को कंट्रोल करने के वेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो हम उस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं 
तो वेक्टर को कंट्रोल के लिए वेक्टर को कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यहाँ पे आपको यूज करनी है यानी कि फोस्पामिडोन मोनोक्रोटोफोस नीम एक्सट्रेक्ट ऑयल एन तो ये कुछ नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड और ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है फोस्पामिडोन एंड मोनोक्रोटोफोस और आप दूसरे इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यानी कि जो आप इमिडा है फिप्रोनिल है वो इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं फॉर दी कंट्रोल ऑफ सकिंग पेस्ट और कंट्रोल ऑफ वेक्टर और जनरल मैनेजमेंट आपको सबको पता है कि फिल्टर सैनिटाइजेशन रिमूवल ऑफ विड होस्ट वायरस एंड वेक्टर ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी एंड यूज दी लाइट ट्रेप फॉर दी मॉनिटरिंग ऑफ वेक्टर पॉपुलेशन तो ये कुछ मैनेजमेंट था राइस टंग्रो डिजीज के बारे में तो अब हम बात करते हैं राइस ग्रासी स्टन डिजीज के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टन डिजीज तो वो क्या क्रोस करेगा कि स्टंट क्रोस करेगा प्लांट में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रासी मीन्स दी एक्सेसिव यहाँ पे ग्रास एक्सेसिव टिलरिंग होगा यहाँ पे तो राइस ग्रासी स्टन डिजीज उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है ग्राइस राइस ग्रासी स्टंट वायरस प्लांट आर मार्कली स्टंटेड स्टंटेड होगा और आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्सेसिव टिलरिंग देखने को मिलेगा एंड दी इरेक्ट ग्रोथ हैबिट और सिमिलर सिम्टम्स एज दी टंग्रो वायरस देर आर दी स्मॉल रस्टी स्पॉट आर ऑन दी लीव्स एंड जब यहाँ पे ग्रासिस्टेंट डिजीज यार ग्रासिस्टेंट वायरस का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे जो पेनिकल होता है यानी कि फ्लावरिंग स्टेज होता है स्मॉल पेनिकल आर प्रोड्यूस and there is a lack of fertility due to क्या होगा कि sterility आ जाएगी and the grain are unfilled mm -hmm. grain होता है वो produce नहीं हो पाएंगे और yield में हमें क्या देखने को मिलेगा कि loss देखने को मिलेगा तो ये कुछ important symptoms है राइसी ग्रासी स्टन डिजीज के बारे में तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि excessive tilling आपको देखने को मिलेगा और sterility आ जाएगी तो ये symptoms है कि राइसी राइस ग्रासी स्टन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो ब्रा येलो पोस्ट्यूल आपको देखने को मिलेगा येलो लेशन देखने को मिलेगा आपको लेव्स पे तो उसका पैथोजन क्या है कि राइस ग्रासिस्टेंट वायरस का फिलामेंटस वायरस विद दी एस एस आर एन ए जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जीनोम होता है तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि कौन से वायरस में कौन सा जीनोम है हमने टंग्रो वायरस में देखा था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जीनोम था यहाँ पे कौन सा जीनोम है कि सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जीनोम है And these diseases are spread by the brown plant hopper, यानी कि नीला परवाटा ल्यूजियंस तो ये जो डिजीज है ग्रासी स्टंट वायरस वो किससे उसका वेक्टर कौन सा है और वो किससे ट्रांसमिट होता है कि ब्राउन प्लांट होपर यानी कि नीलो परवाटा ल्यूजियंस इन परसिस्टेंट मैनर में वो ट्रांसमिट होता है तो ये कुछ बात थी कि ग्रासी स्टंट वायरस के बारे में तो अब हम बात करते हैं राइस येलो ड्वार्फ डिजीज के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ड्वार्फ मीन्स दी जो प्लांट नॉर्मल होता है उससे हमारा इन्फेक्टेड प्लांट क्या होगा कि ड्वार्फ होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो क्या हो जाए होता है कि ड्वार्फ होता है उसका ही नाम है कि राइस येल्लो ड्वार वायरस और इट इज ए कट्स बाई दी फाइटो और माइको प्लाज्मा होता है हमारा उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होता है ये राइस येल्लो ड्वार डिजीज और उसका वेक्टर क्या है इट इज ट्रांसमिटेड बाय द ग्रीन लीफ ओपर निफोटेटिक्स वायरस तो ये कुछ बात है कि राइस येलो ड्वार डिजीज के बारे में एंड दिस पैथोजन सर्वाइव ऑन दिस सेवरल ग्रास वीड तो आगे बात करते हैं एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये कोई डिजीज नहीं है ये एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है और काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं होगी कि ये क्वेश्चन नहीं आया होगा और उस डिजीज का नाम है खेरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी जो जिंक डेफिशियंसी हमें सॉइल में देखने को मिलेगी उसके कारण क्या होगा कि खेरा डिजीज ऑफ राइस एंड दिस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाई वाई एल नीन इन तराई रीजन ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में यह देखने को मिला था वाई एल नीन को खेरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू दी जिंक डेफिशियंसी उसके सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉन्जिंग ऑफ पेडी लिव इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ खेरा डिजीज ऑफ राइस तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कंट्रोल बाय दी एप्लीकेशन ऑफ जेडेनोफोर यानी कि जिंक सल्फेड विद दी लाइम एंड दी वॉटर और आप स्प्रे भी कर सकते हैं जेड का तो ये कुछ मैनेजमेंट और इंपोर्टेंट पॉइंट थे खेरा डिजीज ऑफ राइस के तो दोस्तों ये हमने देखा कि कुछ मेजर डिजीज राइस के पार्ट वन और पार्ट टू में हमने क्या देखा कि कुछ मेजर डिजीज ऑफ राइस के और अदर माइनर डिजीज भी है राइस के कौन कौन से कि एक है राइस रेग स्टंट वायरस ये टंग्रो वायरस और ग्रासी स्टंट वायरस जैसा ही है लेकिन इसमें होता है कि क्या होता है डबल स्टैंडर्ड आर एन होता है और वो उसका वेक्टर क्या है कि ब्राउन प्लांट होकर उसका वेक्टर है नीलो नीलो परवाटा तो ये बात हुई राइस रेग स्टंट वायरस के बारे में 
और दो फंगल डिजीज है एक है उटबटा डिजीज यानी कि इफेसेलिया और एक है स्टिक बर्न डिजीज तो ये कुछ माइनर डिजीज थे राइस के जो आपको दोस्तों याद रखने हैं तो दोस्तों आज हमने क्या देखा कि आज हमने देखा एक बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट उसका कोजल ऑर्गेनिज्म जेंथोमोनास ओराइजी पेथोवा ओराइजी बाद में हमने देखा कि राइस टंगरो डिजीज यानी कि आरटीडी उसके दो कोजल ऑर्गेनिज्म उसके दो वायरस एक है आरटीबीवी और एक है आरटीएसवी यानी कि राइस टंगरो बेसिलीफोम वायरस और एक है राइस टंगरो स्पेरिकल वायरस बाद में हमने देखा कि राइस ग्रासी स्टंट वायरस वो कैसे स्प्रेड होता है कि ब्राउन प्लांट ऊपर से स्प्रेड होता है यानी कि नीलो परवाटा ल्यूजियंस बाद में हमने देखा कि राइस येलो ड्वार वायरस वो इट इज अट्स बाय द फाइटोप्लाज्मा बाद में न्यूट्रल डेफिशिएंसी इज द खेरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी और माइनर डिजीज यानी कि राइस रेग स्टंट वायरस इट इज अ कॉज बाय द नीलो परवाटा ल्यूजियंस ब्राउन प्लांट ऊपर एंड दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वायरस एंड दो फंगल डिजीज के बारे में हमने देखा कि उटबटा डिजीज और स्टिक बन डिजीज तो ये कुछ डिजीज थे आज हमने देखे तो ये दोस्तों कुछ समरी है डिजीज ऑफ राइस के बारे में टोटल हमने कितने डिजीज देखे कि थर्टीन डिजीज देखे कल हमने पार्ट वन में हमने देखा था कि वन टू फाइव डिजीज देखे थे यानी कि ब्लास्ट ब्राउन लिप स्पॉट टीथ ब्लाइट फॉल्स मट एंड फूट रोड के बारे में हमने बात की थी और आज हमने देखा कि सिक्स से थर्टीन डिजीज देखे तो ये कुछ जो थर्टीन डिजीज है इट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर दी एग्जाम यहाँ पे आपको जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसका पैथोजन है उसकी डिजीज साइकिल और उसके सिम्टम्स यहाँ पे आपको रिमेम्बर करने हैं याद करने हैं तो दोस्तों ये हमने बात की पार्ट वन वीडियो और पार्ट टू वीडियो में डिजीज ऑफ राइस के बारे में सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लान बिडिंग थैंक यू धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे